Herkese merhabalar ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix'te yeni bir login page nasıl oluşturulur ve bunu nasıl kullanılırız bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Şimdi Mendix'in en son sürümünde bir uygulama oluşturup yeni bir login page sayfası oluşturarak bunu nasıl kullanabileceğimize yakından bakalım. Evet arkadaşlar ben Mendix 10.12'de yeni bir uygulama oluşturdum. Şimdi yeni bir e, kendimi login page oluşturmaya başlayabilirim. Buradan domain modelden sağ klik yapıp add page diyoruz. Buradan logins ve burada da e, zaten tek seçenek var. Logins seçip adına new login page diyorum. E, buna ok dedim. Evet yeni login sayfam geldi. Evet, diğerinden ayırt etmek için şuradaki resmi kaldırıyorum. Evet, buradaki yukarıdaki navigation'ları ve diğer unsurları şey yapmak için iptal etmek için yeni bir layout oluşturmak istiyorum. Sağ klik yapıp add other deyip layout diyorum. Buna da login layout adı veriyorum. OK dedim. Şimdi buradan new login page şey gelip tekrar sağ klik properties deyip buradan da nedir login layout'u seçiyorum evet şimdilik oldu şimdi buradan tekrar e, security'ye gelip e, güvenlik ayarlarımı açıyorum hmm, ve buradan bir tane e, yeni bir rol belirliyorum anonim olan anonim olsun buradan yani doğru yazdım Evet. Yeni bir profil oluşturarak OK diyorum. Ee, buradan nereye geliyoruz? Tekrar evet. Admin'e e, 10.12'de boş bırakılmış. O yüzden buraya bir şifre atıyorum. Ben yine eski şifreyi atıyorum. Yani 1 diyorum. Ee, buradan demo users kullanmayacağım. Buna şuna ihtiyacım yok. Buradan evet. Anonymous user'dan buradan yes diyorum. Ve buradan evet oluşturduğum profili seçiyorum. Ve OK diyorum. Şimdi buradan Navigation'a gelip Role Based Homepage diyerek buradan yeni oluşturduğum profilin hangi sayfaya gideceğini belirliyorum. Burada evet yeni oluşturduğum Login Page sayfasını belirliyorum. Yani ilk önce tüm anonim olan herkes bu sayfaya yönlenecek. Şimdi burası e, tamam. Buraya gelelim. Şimdi evet sign in ile ilgili çalışmalarımızı yapalım. Buradan sağ klik yapıp go to klik nano follow diyorum. Evet burada gördüğünüz gibi Atlas Web Content'e e, geçiş yaptı. Şu anda buraya yetki ve bunu ben kopyalayıp şu şekilde bu domain model üzerinde değerlendirmek istiyorum. Yani e, varsayılanlara dokunmamak için. Buraya gelip buraya da ne yapıyorum? Paste deyip evet bunu burada değerlendireceğim. Şöyle evet. Şimdi buraya gelip hemen ne yapacağız? Yetkilerle ilgili şeyde. Evet, burada anonimusu yetkilendiriyorum. E, diğerinde de evet, burada bu şekilde etkilendirdim. E, burası tamam. Şimdi bunu bir test edelim. Ama öncesinde bir saniye. Evet, evet buradan şunu yapmadık. Buradan nedir? Şuradan yeni oluşturduğum nanofollara daha doğrusu kopyaladım. Bunu buraya alıyorum. Bunu da buradan alıp hemen bir test edelim. Burada şu anda e, MX admin deyip buna bir dedim çalışıyor diye bakalım. Evet bu şekilde e, çalıştı. Ama orada nedir? Şimdi hata mesajlarını gösterme yapalım. Bu iki türlü yolu var. E, birini şu şekilde göstereyim. Bunu şöyle bir üç yapayım. Yeni bir e, nedir? Buraya layout grid çektim. Yani şey olmasın diye çok görsel olarak. Şu, burada sıkıştırmak için 3 dedim. Evet buradan da 
şu div konteyneri şey vermek istiyorum. Arka planda kırmızı yapacağım. İşte light diyorum burayı hani gölgelendirmesine. Buna da medium diyorum. E, yazıya da şu şekilde beyaz rengi verirsek bir hata şeyi oluşacaktır. Hemen bunu bir test edelim. Ama test etmeden önce evet. Buradan sign in dedikten sonra sign in tıklayıp buradan bunu return value yapıyorum. Okey deyip buradan bir decision yerleştireceğim. Buna da diyeceğim ki return value name eşittir 200. Yani 200 nedir? Evet. Başarılı. Eğer ki login girişi başarılıysa nedir? Buradan true olarak devam et. Başarısızsa Buraya da ne yapalım? Change Object deyip Burada bir hata mesajı oluşturalım. Adına da nedir? Buraya da ne yazalım? Username Or Password Incorrect Dedik. Tamam dedik. Şimdi te tekrar çalıştırabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şans. Evet, şu çizgiyi de kaldırmak lazım. Buraya herhalde yanlış yere koydum ben onu. Evet. Onu kaldırmak için şunu şöyle şuradan alıp şunu şuraya yerleştirirsem ee, çizgi gözükmeyecektir. Tekrar çalıştıralım. Evet. Bunun bir diğer yolu da var. Onu da bu işe istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ee, diğer yolda şu şekilde validation mesajı yerleştiriyorum. Bunu kaldırıyorum ama buraya gidip bunun yerine buradan evet, validation feedback'i seçip buradan login context, buradan username Buna da yine user name or yine şu şekilde yapabilirim. Pass a word in correct. Bunu alayım. Şöyle. Bir tane de validation feedback oluşturayım. Show validation neredeydi bu? Evet, çıktık. Evet. Bunu da yapıp bu sefer ne yapacağım? Password'a işaret edeceğim. Bunu da bu şekilde kullanırsam. Evet. Bir de bu yönteme bakalım. Vweb diyorum. Evet. Burada bu da bu şekilde e, hata mesajı vermektedir. Eğer ki şunu şuradan kaldırıp buradan da işte nedir böyle mesajı seçersem bu da pop-up hata mesajı verecektir. Çünkü orada herhangi bir e, entry bit yok olmadığı için e, sayfada bu da bu şekilde hata mesajı verir. Yani bu seçenekler e, size ait hangisini kullanmak isterseniz. Benim bu konuyu anlatacaklarım bu kadar. E, herkese iyi günler, iyi çalışmalar, yeni videolarda görüşmek üzere.